ఏయ్ అమ్మాయి నా ప్రాణం నా ఊపిరి ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రత్నం మీ ముగ్గురు కాంబినేషన్ చెప్పవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు హిట్ల తర్వాత హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ ఒక విషయం అందరూ చెప్తున్నారు సార్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు మన ఆ పాత విషయాలు పందెం కోడి విషయాలు చూడాలని అనిపిస్తుంది పొగరు భరణి విషయాలు ఈవెన్ గెటప్ కూడా మాకు ఆ పందెం కోళ్ళు ఆ భరణి ఆ సినిమాలో గెటప్ ఆ విషయాలు నాకు కావాలి ఏ విషయాలు సార్ ఆ భరణి విషయాలు నాకు కావాలి స్టార్టింగ్ మీరు హీరోగా అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మన కలర్కి మనం వెళ్ళొచ్చా ఇండస్ట్రీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అప్పటికి ధనుష్ ఎరకొట్టేసాడు స్టీరియో టైప్ తమిళ్లో అంటే హీరో ఇలాగే ఉండాలి నేను విన్నది విశాల్ గారు ఏది అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా మాట్లాడేస్తారు తర్వాత జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించరు ఏమైనా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టబోతున్నారా లేదంటే ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళబోతున్నారా వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఒక ఒక ప్రమోషన్లో అడిగారు ఒక క్వశ్చన్ ఎవరు నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారు నేను చెప్పాను మీ ఒపీనియన్ ఏంటి జగన్ గారి మీద ఏంటంటే ఈ పరిపాలన మీరు విన్నా చూసినా మీకు ఏం నచ్చింది ఆయన పరిపాలనలు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ రత్నం మీ ముగ్గురు కాంబినేషన్ చెప్పవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు హిట్ల తర్వాత హ్యాట్రిక్ కాంబినేషన్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఆడియన్స్ ఎంత ఈగర్గా వెయిట్ చేయొచ్చు ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫిలిం మీద ఫస్ట్ వచ్చి టీ సింగిల్ ట్రాక్ లాంచ్ చేసిన నుంచి సింగిల్ షార్ట్ ఆ తర్వాత సింగిల్ ట్రాక్ డిఎస్పితో ఫస్ట్ టైం నేను చేస్తున్నాను హరి గారితో మూడోసారి ఆయన డైరెక్షన్లో ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు భరణి పూజ అందరూ ఆదరించిన సినిమా సో ఆ తర్వాత మూడో టైం వచ్చినప్పుడు రత్నం సినిమా ఒక మా కంటెన్ సినిమా చేసిన తర్వాత బయట అందరూ చెప్తూ వింటూ ఉంటాను ఏం చెప్తూ ఉంటారు సినిమా గురించి మంచిది చెడ్డది అని ఒక విషయం అందరూ చెప్తుంటారు సార్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు మన పాత విషయాలు పందెం కోడి విషయాలు చూడాలని అనిపిస్తుంది పొగరు ఆ బా భరణి విషయాలు స్ట్రైట్గా బా బండి సార్ హరి సార్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళాను మన సినిమా చేద్దాం సార్ అంటే చేద్దాం విషయాలు చాలా సంతోషపడ్డారు అయితే ఒక లైన్ ఉంది విషయాలు అని చెప్పి ఒక విషయం చెప్పారు నేను సరే చేస్తున్నాం ముగ్ మూడోసారి అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా సో ఐ ఫెల్ట్ డెఫినెట్గా ఏదైనా ఉండాలి అప్పుడే చేయాలని ఒక భయంతోనే స్టా స్టార్ట్ అయింది ఆ నరేషన్ బట్ ఆయన లా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక ఒక పాయింట్ పెట్టాడు ఆయన ఈ సినిమాలో అందుకే ఈ రత్నం ఇవాళ ఇంత ధైర్యంగా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ సమ్మర్కి ఒక సినిమాగా వస్తుందంటే ఆ ధైర్యం ఆయన చేసిన స్క్రీన్ ప్లే సో ఆడి నుంచి పాజిటివిటీ స్టార్ట్ చే స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత దేవితో నేను ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఇయర్స్లో నా కెరీర్లో ముప్పై నాలుగు సినిమాల్లో ఫస్ట్ టైం దేవి శ్రీ ప్రసాద్ నాతో కలిసి పనిచేసి ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నారు అయ్యో అది ప్రతిసారి ఒక విషయం చెప్తాడు అది పాటగా మారుతుంది నేను ఊహించలేదు డోంట్ వరి ఇచ్చా అని ఇట్స్ లైక్ లవ్లీ థింగ్ దేవి ఈ సినిమాలో వచ్చింది రత్నం సినిమా వచ్చి దేని వల్ల ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు ఇలా ఎందుకు మూడోసార్లు వస్తున్నారు ఎందుకు మేము ఈ సినిమా చూడాలి అన్ని విషయాలకి ఒకే విషయం ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ మీకు అనిపిస్తుంది అంటే ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతాను ఇట్స్ అ ప్రాపర్ ఫిల్మ్ ఫర్ అ సమ్మర్ హాలిడేస్ ట్రీట్ అది ఒక ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఈవెన్ గెటప్ కూడా మాకు ఆ పందెం కోళ్ళు ఆ భరణి ఆ సినిమాలో గెటప్ లో అవును ఆయన చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను అప్పుడు మార్క్ అన్ని గెటప్ లో ఉన్నాను లాస్ట్ కొంచెం లావ్ ఎక్కి లాస్ట్ ఓల్డ్ గెటప్ లో అప్పుడు వచ్చి అడిగారు విషయాలు ఆ విషయాలు నాకు కావాలి ఏ విషయాలు సార్ ఆ భరణి విషయాలు నాకు కావాలి ఒక ఫోర్టీన్ కిలోస్ తగ్గించి రాగలుగుతా షూర్ సార్ నో ప్రాబ్లం ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ టైం ఇవ్వండి నాకు మంచి ఛాలెంజ్ నాకు ఒక ఆశ అందరూ అడుగుతున్నారు నాకు ఒక ఆశ సార్ చూడాలని నేను ట్రైనర్ దగ్గర వినోద్ దగ్గర చెప్పి కొంచెం ట్రై చేద్దాం మంచి ఛాలెంజ్గా ఉంది ఇది వీ ట్రై అండ్ వీ డిడ్ ఇట్ అండ్ వచ్చి నిలబడేటప్పుడు ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ సునీల్ భయ చూసాడు మార్క్ అండి ప్రమోషన్ అప్పుడు ఎందు భయ పందెం కూడి విషయాల్లో వచ్చి నిలబడుతున్నాం అని అలాగే ఉన్నాను థ్యాంక్స్ అండ్ భయ అదే ఆయన అడిగారు అని చెప్పి అలా ప్రయా ప్రయాణంలో ఒక్కొక్కటి పాజిటివ్గా స్టార్ట్ అయింది సింగిల్ షార్ట్ సింగిల్ ట్రాక్ ఆ తర్వాత ఇవాళ టీజర్ వరకు ట్రైలర్ వరకు వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి బజ్ వచ్చింది అంటే ఈ సినిమాలో ఏదో ఉంది రెండున్నర గంటలు సినిమా రెండు నిమిషాలు చెప్పాలంటే చాలా కష్టమైన ఒక విషయం ఆ రెండు నిమిషాల్లో ఎలా చెప్పాలనేది ఒక విషయం ఉంది కదా సో ఆ విధంగా అందరికీ ప్రేక్షకులకి ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరో తారీఖు మేము మేము ఇలా వస్తున్నాం అని చెప్పేది కంటే విజువల్గా చెప్పేది బెటర్ సో దట్ క్రియేటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ అ బస్ బికాస్ ఆఫ్ దేవీస్
మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే మీకంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్లోనే మీరు సంపాదించుకుని వాళ్ళకి అవే ఆడియన్స్ ఉన్నారు అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇండస్ట్రీ జర్నీ ఎన్నో ఫెయిల్యూర్స్ ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ మంచి విషయం అండి స్కూల్లో చదివింది కాలేజీ చదివింది నాకు ఏం ఉపయోగం అంత పెద్దగా నాకు లైఫ్లో ఉపయోగ కొంతే ఉపయోగం అయింది నేర్చుకున్న విషయం మా నాలుగు మంచిది చేయరా అని చెప్పి స్కూల్లో కాలేజ్లో మారల్ సైన్స్ క్లాసులు నేర్చుకునేదే ఉపయోగం అయింది ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సైన్ తీటా కాస్ తీటా ఇదంతా నేను ఇప్పటి వరకు నేను యూస్ చేయలేదు అండ్ లైఫ్లో నేను నేర్చుకునే చాలా విషయాలు నేను సినిమాలో నేర్చుకున్నాను వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో అంటే ముఖ్యమైన విషయం పేషెన్స్ అంటే ఆ పట్టుదల ఉండాలి అది కాకుండా కొంచెం ప్రశాంతంగా డీల్ చేయాలి మంచిది చెడ్డది సక్సెస్ ఫెయిలియర్ హైస్ లోస్ అన్నీ ఉంటాయి స్టాక్ మార్కెట్ లాగా మన మనం ఎప్పుడు చేసేది అన్ని పైకి వెళ్తుందని అనుకోకూడదు మనం అనుకుంటాం కానీ శుక్రవారం ఆ దేవుళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటారు అది లేదు అలా కాదు నువ్వు అనుకునేలాగా మేము అనుకోవట్లేదు అని అంటారు సో అదంతా వ్యాప్ టేక్ ఇట్ అండ్ యునో మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ వెరీ ఆర్గానిక్ వే వెరీ స్పోర్టివ్ వే వెరీ సపోర్టివ్ వే లైక్ లైక్ ఫిజికలీ మెంటలీ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ సో అన్ని చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నా ఒక ఇండస్ట్రీకి రావాలి వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే కలర్ ఇవేమీ సంబంధం లేదు అని ప్రూవ్ చేసిన హీరోస్లో మీరు ఒకళ్ళు అంటే స్టార్టింగ్ మీరు హీరోగా అవుదాం అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మన కలర్కి మనం వెళ్ళచ్చా ఇండస్ట్రీలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అంటే అప్పటికి ధనుష్ ఎరకొట్టేశాడు స్టీరియో టైప్ తమిళ్లో అంటే హీరో ఇలాగే ఉండాలి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచే రావాలి ఇతను ఇతను స్టార్ కొడుకే రావాలి అలా లేదు మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది గేట్లు ఎవరైనా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు రావచ్చు ఆ పీరియడ్లో అప్పుడు బాయ్స్ శంకర్ గారు చేశారు చాలామంది కొత్త హీరోలు వెతుకుతూ ఉన్నారు ఆ టైంలో నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఛాన్స్ దొరికింది నిజంగా ప్రయత్నం వచ్చి అర్జున్ సారు నాన్నగారు చేసిన ప్రయత్నమే నాకు అసిన డైరెక్టర్గా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో చేరి ఎలాగైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఒక ఆశతో నేను ఉన్నాను ట్రాక్ మారి ఇలా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ పందెం కూడా వచ్చిన తర్వాత తిరిగేయలేదు అంత మంచి ఆదరణ ఇచ్చినప్పుడు అంటే సిటీలో మాత్రం కాదు పల్లెటూరు ఎక్కడో ఏడు భీమారం దాటి ఎక్కడికెక్కడ వెళ్ళినా పందెం కోడి విషయాలు చేయడం గుర్తింపు ఉంది కదా అది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక గిఫ్ట్ అది అది వదలకూడదు కదా సో డిసైడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అందుకే ఆ ప్రయాణం అలా సార్ అలాంటి సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడో కొంచెం ఫెయిల్యూర్స్ చూస్తూ వచ్చారు వర్షాలు వరుసగా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినాయి ఆ టైంలో మీ మైండ్ సెట్ ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నారు నథింగ్ అండి ఇట్స్ జస్ట్ దట్ సి అదే చెప్తున్నాను కదా మనం ఒక రైటు మనం చేసేది రైటు వీళ్ళు ఎవరు చెప్పడానికి కోపించుకునే ఉండేదిలో ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళు చెప్పింది నేర్చుకుని నెక్స్ట్ సిద్ధపడి నేను నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇలా మీ అది మళ్ళీ అదే తప్పు చేయకుండా చేసేదే సి నాట్ అ జోక్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఒక హీరోని ఆదరిస్తున్నారంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఇంటి అబ్బాయిగా వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన నటుడుగా నచ్చిన వ్యక్తిగా ఏదో ఒక విధంగా చూసిన వాళ్ళే నైన్టీన్ ఇయర్స్గా నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను లేకపోతే నేను మాత్రం డబ్బులతో ప్రయాణం చేస్తే రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఓపిక ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎవరికి ఓపిక ఉండదు వాళ్ళు వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి ఇచ్చే రెస్పాన్స్ వల్లనే నాకు ఇన్ డైరెక్టర్లు వచ్చి వెవ్వేర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాత్రలు ఇచ్చి సో దట్స్ వై ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐ ఐ బిలీవ్ యునో ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూర్ మిస్టేక్స్ పడతాం పడతాం వెళ్ళాలి అంతే ఏనుగు కాదు గుర్రంలాగా మరీ లేచి వెళ్ళాలి అంతే సార్ నేను విన్నది విశాల్ గారు ఏది అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా మాట్లాడేస్తారు తర్వాత జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించరు అంటే చాలామంది ఇండస్ట్రీలో ఏం మాట్లాడితే ఏమవుతుందో తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ ఏం మాట్లాడుకుంటారు మనకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి లేవా ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఏమంటారు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ మీరు అంత ధైర్యం ఎందుకు చేస్తారు సార్ ప్రతిసారి ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ మీద మీరు ఫోకస్ చేసి దాని మీద రియాక్ట్ అయ్యి సార్ ధైర్యం వచ్చి వీళ్ళే ఇచ్చారు ఇచ్చారు ప్రజలే ఇచ్చారు నాకు ధైర్యం ప్రజలు ఊరికే వచ్చి ఒక హీరో చేస్తారా అంటే సిల్వర్ స్క్రీన్లో మాత్రం హీరోగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మన ఇల్లు బాగా ఉంటే చాలు మన ఇల్లు క్లీన్గా ఉంటే చాలు మన కుటుంబం సంతోషంగా సక్రమంగా ఉంటే చాలు ఉండొచ్చు బట్ మనం అర్థంలో చూసుకున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అది ఇట్స్ లైక్ అంటే వెరీ మన కోసం ఏదో చేసినట్టు వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుల్లో నేను మళ్ళీ తిరిగి ఏదైనా ఇవ్వాలి కదా ఆ
మనం అన్ని విధంగా చూస్తే మా అందరికీ హక్కు ఉంది నాకు మాత్రం కాదు అందరికీ సో దాంట్లో నేను నేను చెప్పిన వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తుంది ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తుంది అదంతా నేను చూస్తూనే ఉంటాను కానీ మీరు ఇట్లా మాట్లాడిన ప్రతిసారి ఏమైనా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టబోతున్నారా లేదంటే ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళబోతున్నారా ఆ మధ్యలో కొన్ని రూమర్స్ వచ్చినాయి వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ నుంచి ఉన్నాయి అని చెప్పి అదంతా వచ్చిందండి బట్ సి ద థింగ్ ఈజ్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాళ్ళే నేను రాజకీయ నాయకులకే పెట్టాలి నన్ను అడిగేది కంటే రాజకీయ నాయకులకే అడగాలి మీరు కరెక్ట్గా ఉంటే మేమెందుకు రాజకీయాలకు రావాలి మేము సిల్వర్ స్క్రీన్లోనే ఉండి మేము ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం మీరు చేయలేక ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు ఎన్ని ఐదు సంవత్సరాలు మేము కాసుకుని ఉండాలి ఏదైనా ఒక విషయం మార్పులు తెలియాలి అరే ఈ సమాజం మారిందిరా సూపర్ ఇంకెందుకు రా ఇంకొక జెండా ఇంకొక పార్టీ ఇంకొక ఇంకొకడు రా వచ్చి నేను బా మంచిది చేస్తానని పోరాటం చేసేది అవసరమే లేదు జనాలే వెళ్ళిపోతారు ప్రజలే ఎదురు చూస్తున్నారు అసలు ఎవరైనా వచ్చి మాట మా మన కోసం ఎవరైనా మాట మాట్లాడతారా మన కోసం ఎవరైనా మాట్లాడతారా ఇది ఇది నార్మల్ థింగ్ అండి సో నేను పాలిటిక్స్ వస్తున్నానా అని మీరు అడిగే విషయం వచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఉన్నే రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ పార్టీ నా చేతులు లేదు వాళ్ళు చేయలేదంటే ఎవరైనా చేయాల్సి చేంజ్ అనేది మార్పు అనేది చూడకూడదు నువ్వే ఆ మార్పు ఆ మార్పు అనేది నువ్వే తీసుకురావాలి నువ్వే తెప్పించాలి నువ్వు మార్పు మా మార్పులు జరుగుతాయి అనేది కూర్చొని చూస్తే ఆ మార్పులు జరగదు లేచి నువ్వు చేయించాలి అది అది మీరు చెప్పిన మాటే వాళ్ళు బాగా చేస్తే మేమెందుకు వస్తాము పాలిటిక్స్కి సినిమాలు ఎవరన్నా మేమెందుకు క్వశ్చన్ చేస్తాము అదే ఇక్కడ ఆంధ్ర విషయానికి వచ్చేస్తే మీరు వైఎస్ఆర్ సిపికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఒక సినిమా హీరో లేదండి నేను ఏ పార్టీకి నేను సపోర్ట్ చేయలేదు నేను నాకు జగన్ మా నచ్చిన వ్యక్తి జగన్ గారు నచ్చిన వ్యక్తి వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఒక ఒక ప్రమోషన్లో అడిగారు ఒక క్వశ్చన్ ఎవరు నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారు నేను చెప్పాను నాకు తెలిసి మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు నడిచి ఒక వ్యక్తి రా నాయకుడు ప్రజలను చూస్తున్నానంటే అతనే సీఎం అవుతాడు నాకు తెలిసి ఊరికే వచ్చి చెప్పి ఆయన దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవాలని నేను చెప్పి అంత ఆ సెన్స్ లేదు మనకి అంత దరిద్రమైన ఆలోచన కూడా లేదు నాకు నాకు అనిపించింది ఒక విషయం మనం చూస్తున్నావు కదా పేపర్ చదువుతున్నావు కదా విషయాలను అదే నేను చెప్తున్నాను నేను వైఎస్ఆర్సీపీకి నేనేం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి నేను చెప్పట్లేదు నేను జగన్ అనే ప్రతి ఒక ఆ వ్యక్తికి నేను చెప్పే నేను అడిగిన విషయానికి ఆ వ్యక్తి నాకు కళ్ళ ముందు తెలుస్తుంది అంతే ఆయన గురించే నేను చెప్పాను మీ ఒపీనియన్ ఏంటి జగన్ గారి మీద అంటే ఈ పరిపాలన మీరు విన్నా చూసినా మీకేం నచ్చింది ఆయన పరిపాలనలో లే ప్రజల గురించి కోసం అంటే ఒక యూనో రీచబుల్ లీడర్ ఉండాలి కదా ఎప్పుడు లీడర్ అంటే లీడర్ అయిన తర్వాత సైరన్ వేసుకుని కార్లు తిరుగుంటూ ట్రాఫిక్ ఆపేసి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఓటు కోసం వచ్చే నాయకులు ఎన్నో ఎంతో మంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం బట్ నాకు 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 కొన్ని విషయాలు నేను ఆలోచిస్తాం కదా చూస్తాను పేపర్లు చూస్తాను చదువుతాను ఆయన గురించి చదువుతాను అని అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను దాంట్లో మళ్ళీ అందరూ ఎందుకు ఈయన అగెన్స్ట్ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ లేదండి అలా అంట కాదు అందరికీ హక్కు ఉంది మాట్లాడడానికి అందరికీ ఇప్పుడు ఎవరికి ఓటే పోతున్నాను నన్ను ఆ రోజు అడిగితే నేను చెప్తాను కానీ మీరు అడిగే విషయం వచ్చి నేను ఆలోచించుకుని చెప్పేది నా మనసు ఉన్న మాట నేను చెప్తున్నాను దాంట్లో ఏం ఇబ్బంది లేదు సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈసారి ఎవరు విన్ అవుతారు జగన్ గారే మళ్ళీ జగన్ గారే రీజన్స్ ఏమైనా అనుకున్నారు జగన్ గారే వస్తారు రీజన్స్ వచ్చి ప్రజలు నేను ఒక్కోటే నా ఓటు కూడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు జగన్ గారే సేమ్గా వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఫైనల్గా మా ఆడియన్స్కి ఈ రత్నం ఫిల్మ్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ రత్నం డెఫినెట్గా నేను తప్పకుండా నేను ఎక్కడ పారిపోను మళ్ళీ వస్తాను డిటైట్ టు ప్రమోషన్కి ఆ టైంలో మీరు నేను ఏదైనా చెప్పింది లేదు సినిమాలో లేదు అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాము వీడిని నమ్మి అని ఆ మాట అనే దానికి ప్లేస్ ఉండదు తప్పకుండా ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ రథం రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డబ్బులకి పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్ పైసా వసూలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది హ్యాపీగా మీరు ఫ్యామిలీతో చూడవచ్చు అండ్ ఈ హామీ డెఫినెట్గా ఇస్తాను ఒక నటుడుగా ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు ఇంకొక వ్యక్తి మీద పెట్టి సినిమా చూసేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం సో డెఫినెట్గా దాని ఆ బాధ్యత పెట్టుకునే మేము ఈ సినిమా తీసుకొచ్చాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ సినిమా మీకు నచ్చుతుంది నాకు నమ్మకం ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ